السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا أحباب بلقاء جديد وبصراحة النتائج حتكون متقدمة ومذهلة وأنا أضملكم بأدوات ومعلومات بسيطة وقليلة حتى وإن كنت مبتدئ مشوارك في برنامج باوربوينت أو صناعة المحتوى في باوربوينت مع هذه اللقاءات إن شاء الله رح أضمن لك أنك تطلع مخرجات احترافية للغاية بلقاءنا اليوم رح نقدم نموذج عن تصميم إنفوغراف بطريقة ومثل ما نكون شايفين طريقة أعتقد هذا العرض الجميل لاقى اعجاب وشد انتباه كثير من حضراتكم، طبعا هو كل الاشكال مبنيه على الظل والاضاءه تعطي انطباع جميل وواقعي اكثر من الاشكال العاديه، وايضا مثل ما كنت اتكلم بكثير من لقاءاتي والتدريبات ان هذه البرامج مبنيه على ما يسمى رياضيات المعلومات، بمعنى كل ما تقدمت حضرتك بتلقاء نفسك وب... وتطورت بمعلومه واحده، هذه المعلومه لا يمكن حصر عدد المعلومات يلي ممكن تنتج ويعني وتعود عليك تزيد على مهاراتك من تلقاء تقدمك فقط كل يوم بمعلومة ما بالك أنت ولو تقدمت بمقدار معلومتين وحاولت تدمج هذه المعلومات أنت رح تشوف أنه عندك مخيلة خصبة وجميلة ورائعة ولا يمكن حصر عدد المعلومات يلي ممكن تستفاض عليك من خلال تقدمك بمعلومتين لو توجهنا إلى قامة الإدراج وعندي البنى الخاصة بالأشكال رح نشوف أنه عائلة مايكروسوفت قدمت لي مجموعة مخصصة ومحدودة من الأشكال الفكرة بالموضوع أن مايكروسوفت قالت لي هذه الأشكال خد استخدمها وابتكر منها أشياء تانية وأشكال جديدة هذه معلومة أعطيتك إياها اليوم ومن هلأ ورايح رح نعتمد هذه المعلومة بحيث أنه نحن نقوم بالتعديل على هذه الأشكال لحتى نطلع مخرجات جديدة فكل ما تقدمت مثل ما قلت لك في معلومة واحدة أنت رح تطلع أشياء جديدة ومبتكرة وفريدة ومتميزة واحترافية أيضا مع تناغم الألوان المتناسقة وأيضا مع الظل والإضاءة ما بين الكاشف والغامق كألوان وخلاص الموضوع أصبح بسيط وجميل وأنت الآن ما في بينك وبين بوابة الإبداع غير أنك تقرر تستهل هذه المعلومة يلا حتى نبدأ يا أصدقائي بلقائنا اليوم وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا من فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليس لك من أحمد صالح كل جديد ويلا يا أحبابي لحتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم اهلا بكم اصدقائي مره ثانيه مثل ما انا شايفين نحن الان في برنامج باوربوينت وباللغه العربيه وبالواجهه الكاشفه والمحببه للكثيرين من حضراتكم رح نتوجه الى شريحه فارغه ونبدا بالعمل على بركه الله رح ننقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الخلفيه مختار تعبئه متدرجه للخلفيه بلغي نقطتين وبترك فقط عندي نقطتين بنحدد أول لون لعلامة التدرج الأولى بختار أول لون ولكن لون قريب إلى اللون الأسود عندي هذا اللون طبعا النوع رح ناخده خطي والاتجاه خلي يكون عندي يمين ويسار أو يسار ويمين أنت بتشوف المناسب لك العلامة الثانية اللي هي رح تكون على اليمين رح نختار لون يعني غامق شوي من نفس العائلة لكن أكثر حدية باللون وهذا بما يسمى الظل والإضاءة اللونين من نفس العائلة لكن كثافة لونية أكثر وكثافة لونية أقل خلاص هذا هو مبدأ الظل والإضاءة رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن صور بختار صورة من هذا الجهاز وأنا كنت محمل يعني صورة الخريطة اللي استخدمناها رح أدرجها بالخلفية كمعزز للهوية البصرية اللي نحن شغالين عليها بإمكانك من خلال اللون نختار بعض الفلاتر اللونية أنت حر الآن تختار أي شيء على بالك يعني يعطي شيء جمالي على العموم كون نحن رح نشتغل مثلا بهذه العائلة اللونية فرح أختار الخلفية أيضا تكون من نفس العائلة اللونية طبعا الميزة الشفافيات موجودة ومتوفرة بإصدار 2021 على فكرة يلي عنده إصدار قديم من أوفيس بإمكانك تتوجه إلى الفيديو رح أترك لك كنية في صندوق الوصف لتحميل أوفيس 2021 وتستفادوا من كل هذه المزايا فبخفض الشفافية للصورة تمام بهذا الشكل الآن رح أتوجه إلى قائمة إدراج ونبدأ برسمتنا اليوم رح تشوفوا أن الأمور بسيطة جدا جدا فقط ركز معي ولا تستعجل وتضلك تقدم الفيديو إلى خطوات مستقبلية لا تشاهد الفيديو على عجل فقط وقت التطبيق أقعد وركز وعلى ميت مهلك من أشكال رح نختار الشكل يلي عندي فيه الزاويتين 
مستديرات او زوايا قطريه مستديره متقابله يعني مستديره اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لارسم معي هذا الشكل بمساحه معينه من قائمه عرض مفعل خطوط الارشاد تمام وبضع الشكل الاول عندي اياه وليكن بهيدي النقطه او بهذا الربع تمام راح نتوجه الى تنسيق الشكل بدايه وبختار له بدون اطار انكر باليمين وبتوجه الى تنسيق الخلفيه وبختار التعبئه متدرجه راح اختار اللون الغامق وليكن عندي اياه هو اللون الاخضر واللون الثاني بختاره هو اللون هذا اللون اللي شايفينه اللون الازرق الفاتح فيعطي تدرج جميل جدا اذا حبيت نغير من خطي الى شعاعي ونختار من احد الزوايا وليكن فيعطيني شكل جميل جدا جدا راح نختار من الشكل كنترول زائد دي يعني دبليكيت او تكرار هذا الشكل راح اغير بالوان التدرج برجع بختار العلامه الاولى بختار ولا يكون عندي اياها بهذا اللون والعلامه الثانيه بحتاج يكون عندي اياها باللون الاغمق مثل ما انا شايفين اصبح عندي الظل والاضاءه خليني فقط هاد ارجعه خطوه للخلف يعني لون اكشف شوي فقط عشان يضح لكم الظل والاضاءه تمام بهذا الشكل طبعا هدول الشكلين الاثنين بنفس المقاسات لو ضبطناهم اضغط كنترول مع الشيفت وبنكر من احد الزوايا وبحرك للداخل شوي عشان انا ارسم شكل ثاني اصغر لاحظوا اللمعه اللي ظهرت لي تدرج بالخلفيه اللي ظهر لي امور ولا اجمل من هيك رح اتوجه الى قائمه ادراج ومن اشكال رح نختار الشكل البيضاوي بضغط مفتاح شيفت وبنكر مع السحب عشان ارسم دائره هاي الدائره محتاج يكون عندي اياها بالمنتصف اما بعتمد على الاشارات اللي بيعطيني اياهم البرنامج للتموضع اشارات السناب وهذه المؤشرات على المواضع او خلاص مباشره من تنسيق الشكل ومن محاذاه الى الوسط ومحاذاه الى المنتصف وبلغي خطوط الخط الخارجي للشكل وابقي الدائره فقط في موضوع التعبئه الان احنا ضمننا الرسمه اصبحت معي بالمنتصف لاحظ معي الان هي الموضوع في دمج الاشكال والتعامل معه يعتمد على التحديد رح نحدد الشكل الداخلي هذا اولا اضغط مفتاح شيفت من الكيبورد وبحدد الدائره بتوجه الى تنسيق الشكل ومن دمج الاشكال رح نختار طرح عشان انا اقص فقط هذه الحتتين تمام من الدائره واحصل على هذا التفريغ الجميل للشكل. رح نحدد الشكلين مع بعضهم البعض وبضغط على كنترول زائد جي عشان اعملهم جروب وبختار كنترول زائد دي يعني دبليكيت او تكرار. بطبق الشكلين فوق بعضهم البعض. بضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى نحن ايش؟ احركها للجهه المقابله والبرنامج لاحظوا رح يساعدني بانه اصبحوا كربعين متقابلين تماما. الشكل الثاني وانا محدده بجي الى استداره وبنعمل انعكاس افقي، بحدد الان الشكلين مع بعضهم البعض بنفس المبدا بضغط على كنترول زائد دي او اضغط كنترول مع شيفت وانكر وحرك للاسفل، بيعطينا نسخه ثانيه متقابله تماما، الان لكن الشكلين اصبحوا يعني بنفس الرتم انا محتاج يكون عندي اياهم اساسا متعاكسين، فبتوجه الى استداره بكل بساطه وبنختار انعكاس عمودي بيكون حصلت الان على رسمه جميله جدا جدا الان هذا الشكل لاحظ الان لو نقرت وحركته تمام يعطيني المؤشر اللي ظهر على اليمين اللي فيه التباعد نفس الشيء هذا بنكر عليه وبسحبه عشان يعطيني هذه الاشارات اللي تظهر الان على الشاشه تمام عشان احكم موضع رسمتي بمكان صحيح وبالضبط الان شو راح نشتغل راح نحاول نبدل الادوار ونعطي لمسات اضافيه على خلاف هذا التصميم هذا التصميم جميل لكن رح نضيف أشياء يعني فيها أكشن أكثر تمام أنت حر الآن بهذا القالب أو أنك تشتغل بقالب جديد معي رح نحدد هذا الشكل أنكر باليمين ومن تجميع بعطي فك تجميع نفس المبدأ الشكل الثاني أقوم بفك التجميع والشكل الثالث أقوم بفك التجميع مشان تكون عندك حرية بالتعامل الآن مع الأشكال بعد ضبط مواضعها رح ننقل الآن على هذا الشكل وبختار نسخة تنسيق بعمل عليها دبل كليك نسخة تنسيق وبنقر على الشكل الخلفي هذا الشكل الخلفي وهذه المقابيل ايضا الشكل الخلفي اعطي سكيب برجع على هذا الشكل الان الخارجي اللي هو بالخلف بعمل دبل كليك نقر مزدوج عليه وبلصقه وبنسخ هذا التنسيق على الشكل الداخلي وهذا ايضا على الشكل الداخلي بيكون حصلت على مزيج جميل جدا جدا لتناوب الاشكال وتناغم الاشكال وايضا فينا نقول نحن تناسب الاشكال مع بعض البعض. خلينا الان نتوجه الى موضوع الظل ونشوف كيف رح نعطي جماليه للظل. بحدد الشكل الداخلي هذا الصغير بتوجه الى الظل تمام وبجي بختار ظل مناسب جهته لهون الى هي الزاويه. 
بختار هذا الظل ومن قلل الشفافية هذه الشفافية عشان يكون عندي حدية في الظل بهذا المكان طبعا المسافة انت تتحكم فيها على كيفك هذه المسافة فقط انا محتاج يعني يظهر معاي الظل ويكون في عندي منطقة عزل فالمسافة خدناها خمسة نقطة والشفافية بمقدار ثلاثة بجي الان الى الشكل الثاني وبجي بختار نمط انماط الظل يكون بالجهة الثانية الظل يكون معي بهذا الشكل وبجي لهم بختار ثلاثة وعندي المسافة بمقدار خمسة نقطة هذه خمسة نقطة عشان يكون في تناسب حتى بالظل الشكل الثالث بختار يكون عندي ظل الأعلام هذا الظل من هذه الجهة نفس المبدأ نختار شافية ثلاثة بالمية وجه المسافة تكون بمقدار خمسة أو خمس نقاط الشكل الأخير نفس المبدأ بختار الجهة المقابلة الشفافية بختار ثلاثة بالمية والمسافة بمقدار خمس نقاط بيكون حصلت الآن أيضا خلونا نلغي العرض من عرض خطوط الارشاد مشان تبان معنا التفاصيل الرسمه بشكل جميل الان رسمتنا اصبحت يعني اعطت الطابع الاحترافي وبتلاحظوا معي ان الخطوات يعني سمبل بسيطه بدائيه فقط هي عباره عن فكره تقدر تحصل عليها والبرنامج فيه مرونه جدا كبيره لمساعدتك وايضا احمد صالح وقناه عالميكم موجودين لمساعدتك خليني انا نحدد كل هذه الاشكال الان واعمل جروب كنترول زائد جيم وبنختار ظل للجروب كامل نختار اي ظل وليكن معي بهذا الشكل وبنسكر يعني الشافيه شوي ونعطي ضبابيه راح نتوجه الان الى ادراج ومن اشكال نختار شكل البيضاوي اضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب لارسم شكل بيضاوي بمساحه معينه بتوجه إلى محاذاة ونختار إلى الوسط ومن ثم محاذاة ونختار إلى المنتصف وبتوجه إلى الإطار وبختار بدون إطار والتعبية بختار تعبئة متدرجة تعبئة متدرجة هي نفس الألوان اللي كنا أخذينا للعوائل الثانية بإمكانك تختار أيضا زاوية أخرى تناسبك خلني أغير أول شيء أحد الألوان عشان يعني نختار لون كاشف مشان تعرفوا بالضبط شو انا بقصد بالاتجاهات هذه الاتجاهات اختار من اي زاوية او من اي مكان خلي يكون عندي مثلا من هذا المكان وبرجع بعدل الى اللون ما قبل الاخير او الاخير تمام طيب خلي انا اقلل كمان حتة عشان نحصل على الظل والاضاءة تمام والنقطة الغامقة رح نزيدها شوي الى اللون الاسود تمام وهي نعطيها كثافة لونية لدرجة واحدة فقط لا غير خلني اختار هيدي مثلا تمام وبعطي شوية يعني آه زيادة بالكثافة او التمدد لعلامة التدرج فبنحصل مثل ما انا شايفين على الظل والاضاءة الان بحدد الشكل وبختار كنترول زائد دي اي نسخة ثانية منه هذا الشكل رح نشتغل عليه بالشكل التالي يعني رح اتعامل مع موضوع الظل بوجهة نظر ثانية او بطريقة ثانية خلينا نشرح لكم اياها على ميت مهلنا وشو حبة حبة خلني اول شيء نختار لونين متضادين يعني كاشف وغامق مشان نعرف ايش عم نشتغل تمام الان رح نحاول ناخد منطقة معينة متدرجة خلني اختار مثلا كمان خطي وبنختار اتجاه هاي الزاوية طبعا هذا اللون انا بختاره لون اسود وهذا اللون الان رح نختاره ايضا لون اسود لكن اللون الثاني بدي اعمله شفاف بنسبة معينة هذا شفاف بهذه النسبة وبتوجه إلى التأثيرات وعندي شيء اسمه هون الحواف الناعمة تمام بجي بزيد الحواف الناعمة بكم درجة ممكن يكون مناسبة لألنا تمام بضغط شيفت وبنكر مع السحب عشان أزيد المساحة رح أضع الشكل هون وهو رح نجرب عليه خطوة خطوة أول شيء خلني أعطيه إرسال إلى خلف الشكل الدائري هذا لأنه هو معبر عن إيش قلنا عن الظل بعطي نقل مستوى إلى الخلفية فأصبح بخلفه تمام خلنا أكبر شوي العرض مشان نشوف التحكم بالظل بضغط كنترول مع الشيفت ومن صغر حبة إلى هذا الشكل تمام بنرجع إلى التعبئة وعندي هذا اللون الأسود الثاني رح نقلل بالشفافية الله 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 ظهر معي الظل الآن بطريقة احترافية جدا جدا بإمكاني أنا أرجع أكبر كمان حتى إضافية وبختار الموضع اللي بيناسب لي للظل بخطوات بسيطة وبدون ما ألجأ أساسا لعناصر الظل الموجودة بالبرنامج أنا يبدو عملت لك كبي <تصفيق> أضغط شيفت أو كنترول مع الشيفت وحنزيد المساحة شوي وبرجع بنكر مع السحب لأضع موضع جميل جدا لاختيارنا لي الظل 
بطريقه جميله وبسيطه واريح من اعدادات خيارات الظل لان هي بتعطي تناثر على كل الحواف وربما تضيعك شوي، فانت ضعف الشكل وعلى قدر مساحه الشكل اعتمد على الشفافيات ويكون معنا بهذه الجماليه. ممتاز، صف علي فقط لغير موضوع اني انا احط ال ايقونات والنصوص والترقيم فانا حتى ما اطيل اكثر هيك من لقائنا بهذا الفيديو طبعا ادراج الايقونات اصبح معلوم والنصوص اصبحت كلها معلومه لحضراتكم خلني احدد الان كل هذه الاشكال مع مفتاح الشيفت طبعا تمام واشوف كيف رح نرتبها كامله وهذه قلت كلها عباره عن نصوص وايقونات فقط عباره عن ترتيب ما عندي شيء جديد هذا نص عادي ممكن اتكلم عن النص آه الان بموضوع التعبئه المتدرجه، التعبئه متدرجه ونحن محددين على مربع النص بتتوجه الى خيارات النص، خيارات النص وبدل ما يكون في عندك تعبئه خالصه بختار تعبئه متدرجه هذا النص هذا مثلا وبجي بختار تعبئه متدرجه وبتحط الالوان نفسها اللي انت محتاجها، الايقونه رح نسحبها المنتصف لهون وهذه بتكون مقابيلة آه بالضبط، رقم واحد رح نسحبها نحن هون وين كنا مرقمين؟ اه تمام <تصفيق> نختار افضل موضع للرقم ولكن معي مثلا اه تحت الفقره بهذا الشكل تمام اسحبها كمان برضو على اليمين شوي الان اذا حبيت تعمل جروب لكل شكل عشان اذا حبيت ترغب بموضوع انيميشن او تحريك رح نلغي اول شيء التجميع عن الشكل الكبير كون احنا اخذنا له تجميع نعمل فك تجميع اول شيء تمام بنحدد اول كتله وبختار كنترول زائد جي وخلني اعطيه سند تو باك او ارسال الى الخلف هيدي نقل الى الخلفيه تمام وراح تشوف شيء جميل ان الخريطه امتدت اساسا كون هي شفافه واعطتني طابع جميل اكثر مما كان عليه نفس المبدا خلني احدد هذه المجموعه بختار كنترول زائد جي ونفس المبدا بعطي ارسال الى الخلفيه ولاحظوا اللمسات الاضافيه اللي انا وعدتكم فيها بهذا اليوم تمام برجع بحدد كل هذه الاشكال وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد وبعطي نقل الى الخلفيه واخيرا بحدد المجموعه الاخيره وبختار كنترول زائد جي وبختار نقل الى الخلفيه اذا حبينا هدول خلني انا اصغر شوي الايقونه هي حجمها كبير شوي تمام وناخذ النص للاسفل حتى بموضع جميل النص مع الايقونه مع الشكل مع الظل بعمل كنترول زائد جي كاملات فاصبحت الان الرسمه جاهزه لحتى تبدا انت بعمليه انيميشن او تحريك خلني احدد طبعا المركز اللي هو هذه الدائره بتوجه الى قائمه الحركات وخلينا نختار على سبيل المثال تكبير وتصغير او عمل عمليه الزوم يعني بختار مده زمنيه لالم وخليها عند النقر عشان نشوف نحن استطاع الحركات عند النقر الان راح نقوم بتحديد الاشكال فبنلاحظ لما بنقر راح يتحدد معي الخريطه ليش يكسر معنا لان احنا اعطيناه ارسال الى الخلفيه فالتحديد حتى يساعدنا بطريقه افضل خلينا نتوجه الى تنسيق الصوره وبنفعل البنى الخاصه بجزء التحديد وهذه مهارات ليست بالقليله خلني اسكر الجروبات الموجوده هذه الجروبات عشان الموضوع يساعدنا بالضبط طبعا المجموعه اللي شايفينها هون هي عباره عن الدائره نحن شايفينها تمام الصوره ثلاثة هي الخريطه بامكانك اخفاء الصوره مؤقتا عشان تسنح لك فرصه بتحديد كل هذه الاشكال وبرجع الى حركات مره ثانيه وبنرجع نختار الزوم مره ثانيه وبختار يكون معي من وسط الشريحه وليس وسط العنصر ليعطيني اشياء جميله جدا جدا وبختار يكون عندي عند النقر وبعمل يعني بختار سرعة مناسبة حسب اللي انت شغال عليه بس اللي انتهيت من ضبط التأثيرات بشكل كامل من فعل إظهار الخريطة خلنا نسكر ونسكر ونشغل شريحتنا ونشوف اللي نحن أحصلنا عليه لما نأنكر رح يعطيني الآن الشكل المتمركز أو الداخلي يلي هو أساسا بيتضمن معنا إيش العنوان أضغط مرة تانية آه رح يعطيني طبعا شكل رقم أربعة نحن ما حددنا بالتتالي هلأ رح نرتبهم وهذا الشكل وهذا الشكل ومن ثم هذا الشكل رح نعدل السرعة إلى أسرع شوي ورتب الأشكال بالترتيب النظامي واحد اثنين ثلاثة أربعة فبتوجه إلى حركات ومنفعل جزء الحركة بداية وهنا محددات رح نقلل السرعة إلى واحد هذه أول خطوة بجي الآن إلى جزء التحديد خلني أفعل جزء التحديد مرة ثانية وبخفي الصورة تمام طيب وبنرجع مرة ثانية إلى قائمة جزء الحركة رح نحدد على العنصر الاول اللي انا محتاج يكون عندي اياه بالمقدمه يعني هو بعد الشكل او بعد العنوان يظهر معي فبنكر مع سحب للاعلى تمام اثنين هذا هو اثنين يكون عندي ترتيب ورقم ثلاثه هون 
وهذه الثلاثة يكون ترقيمها رقم أربعة وهذه المجموعة الرابعة باختصار فقط عبارة عن ترتيب بهذا المكان لا نحن لو شغلنا راح نشوف الموضوع أفضل بكتير لكن خلونا نظهر <تصفيق> الخريطة ونشغل لما أضغط على سبيس مرة تانية اشتغلت معي التأثير بشكل جميل عنا واحد طبعا السرعة الآن غيرناها وعنا اثنين وعنا ثلاثة وعنا أربعة اللي زاد الموضوع جمالية الشفافية اللي وضعت الخريطة تمام مع تدرج اللوني للأشكال أيضا مع الظل والإضاءة وهذه المحاكاة الجميلة والتناظر للأشكال بحد ذاتها أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء جميل واللافع واللائق فيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم ترزوا عني كل خير وتستاهلوا مني كل اهتمام الله لكن مع تفاعلكم أنا أتحمس وأكون نشيط أكثر وطالما أنت تستفاد من هذه المخرجات والمعلومات والمهارات فأعتقد ضغط مفتاح اللايك وترك تعليق ليس بالأمر الصعب أنك ترد في معروف للقناة ولتعبنا على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته